வணக்கம் நான் டாக்டர் விந்தியா குழந்தைகள் மற்றும் அலர்ஜி ஆஸ்மா மருத்துவர் அட் நெல்லை சைல்ட் கேர் பாம்பர் ஸோ தீபாவளிக்கு அப்புறமே வந்து குழந்தைங்களில் இருமல் வீசிங்லாம் அதிகமாக ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆஸ்மா பற்றி தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஆஸ்மா அப்படின்னா என்ன ஆஸ்மாங்கிறது ஒரு கிரானிக் வேரியபிள் இன்ஃப்ளாமேட்ரி டிசீஸ் கிரானிக்னால் என்ன ரொம்ப நாளாக இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போது சக்கரை வியாதி இருக்குது இல்லை ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் நாளாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆஸ்மா நோயும் வந்து ஒரு நாள் லாங் ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம் வேரியபிள் அப்படின்னா என்ன சில சீசனில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த தொந்தரவுமே இருக்காது பட் சில டைமில் சில நாட்களில் வந்து நம்மளுக்கு இருமலோ வீசிங்கோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு வேரியபிள் ப்ராப்ளம் இப்போது சக்கரை நோய் இல்லை ப்ளட் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு வாட்டி வந்ததுன்னா லைஃப் லாங்காக இருக்கும் பட் ஆஸ்மா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசீஸ் வந்து வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃப்ளாமேஷன்னா என்ன நம்மளோட நுரையீரல் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகர்ஸ்க்கு வந்து ஓவர் ரியாக்ஷன் பண்ணனால சட்டன் கெமிக்கல்ஸ் வந்து பாடியில் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த கெமிக்கல் ரிலீஸ் இருக்கிறனால தான் நம்ம நுரையீரல் வந்து சுருங்கும் அதனால தான் அடைப்பு வந்து ஏற்படும் இது பேர் தான் ஆஸ்துமா இப்போது ஆஸ்மா வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ காமனாக வந்து ஆஸ்மா வந்து குழந்தைங்களில் இருமல் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த இருமல் வந்து ஒரு ட்ரை காஃபாக இருக்கும் இது வந்து நைட்டில் தான் அதிகமாக இருக்கும் விடிய காலையில் நம்மளோட தூக்கத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து ஒரு ரொம்ப நாளாக இருக்கும் ஸோ டூ த்ரீ வீக்ஸு கிரானிக் காஃப் அதுக்கு பேர் தான் கிரானிக் காஃப்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா வீசிங் வீசிங்னால் என்ன இது வந்து ஒரு சங்கீதம் இல்லைனா மியூசிக்கல் விஸ்லிங் சவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஃபேமிலியில் பேரண்ட்ஸ்க்கு வீசிங் இருந்தால் வந்து அவங்களே வந்து டாக்டர்கிட்ட வரும்போதே சொல்லுவாங்க டாக்டர் எங்கள் குழந்தைக்கு வந்து வீசிங் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வீசிங் வந்து எல்லா வீசிங்கும் அஸ்தமாக கிடையாது அதுதான் நீங்கள் முக்கியமான தெரிஞ்சுக்கணும் யூஸ்வலாக இந்த சில்ட்ரன் எஸ்பெஷலி லெஸ் தென் ஃபைவ் இயர்ஸில் வர வீசிங்கோட மெயின் ரீசன் வந்து காமன் கோல்டுன்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபெக்ஷன்னால் இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்னால் நுரையீரல் வந்து இன்ஃப்ளாமேஷனால் வீசிங் வரும் ஸோ அந்த அந்த வீசிங் வந்து அஸ்துமா கிடையாது இந்த அஸ்துமா டெர்மினாலஜியே வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் சில்ட்ரனில் வந்து யூஸ்வலாக சொல்கிறது ஓகேங்களா அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மூச்சு வாங்குறது ஸோ பேரண்ட்ஸே வந்து சொல்லுவாங்க பாப்பா வந்து அல் தூக்கி தூக்கி போடுது ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரீத் பண்ணுது ஸோ இது வந்து மூச்சு வாங்குறதா இருக்கலாம் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா செஸ்ட்டு டைட்னஸ் ஸோ பெரிய பசங்க சொல்லுவாங்க செஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாகவே இருக்குது ரிலாக்ஸாகவே எனக்கு இல்லை ஸோ செஸ்ட் டைட்னஸ் அதுவும் வந்து ஒரு சிம்டம் ஆஃப் அஸ்துமா யாருக்கு தான் இந்த அஸ்துமா வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதோட மெயின் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அலர்ஜி இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு இல்லை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு அலர்ஜிஸ் இருக்குது அலர்ஜினால் ஆஸ்மா மற்றும் கிடையாது நேசல் அலர்ஜி காலையில் எந்திரிச்சோடனே தும்மல் போடுறது இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்மோக் இரிட்டேட் ஆனால் உடனே அச்சு அச்சுன்னு தும்ம தும்மல் போடுறது ஸோ அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அதே மாதிரி கண்ணில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரிட்டேஷன் அரிப்பு அலர்ஜிக் கன்ஜக்டிவைட்டிஸ் இல்லை ஸ்கின் அலர்ஜிஸ் ஃபுட் அலர்ஜி இது எல்லாமே உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி குழந்தைங்களில் ஆஸ்மாவோட ரிஸ்க் வந்து அதிகம் அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் என்விரான்மெண்ட்னால் நம்ம சின்ன வயசில் வளர்ந்த நம்ம சுற்றி வட்டத்தில் வள வளர்ந்த ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது ஏர் பொல்யூஷன் லெவலாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம சாப்பிட உணவுகள் டயட் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் சின்ன வயசில் நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்தது அது வந்து ஒரு பேக்டீரியலோ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தது நிறைய பேர் நிறைய பாப்பா வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா குறை மாதத்தில் பிறக்கிறாங்க அண்ட் இந்த குறை மாத பாப்பாக்கெல்லாம் வந்து லங்ஸ் வந்து இம்மெச்சூராக இருக்கும் ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து ஆஸ்மா வர ரிஸ்க் வந்து அதிகம் இது தவிர்த்து வந்து இமோஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறது ஓகே அண்டு ஒபிசிட்டி ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் அஸ்துமா ஸோ ஆஸ்மாவில் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த நம்ம பாடி வந்து எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகருக்கு வந்து ஓவர் ரியாக்ட் ஆகி கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த ட்ரிகர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வீட்டில் வந்து காமனாக வந்து டஸ்ட்டு அது தவிர்த்து காக்ரோச் டஸ்ட்டு மைட்டு இந்த டஸ்ட்டு மைட் வந்து இதோட சைஸ் வந்து மைக்ரான்ஸில் தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இது எங்கே இருக்கும் இது வந்து பெட் லெனின் இல்லைனா பில்லோ கவர்ஸ் இதில் தான் இது இருக்கும்
இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஓடர் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங் ஓடர் எல்லாமே வந்து இட் வில் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் இரிட்டண்ட் இது தவிர்த்து வந்து வீட்டில் பெட் பெட்ஸ் இருக்குது பெட்ஸில் காமனாக வந்து கேட்டோட டேண்டர்லாம் வந்து ஹை அலர்ஜெனிக் அப்புறம் டாக்ஸு பட் யூஸ்வலாக இந்த பெட் அலர்ஜி வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் தான் காமன் இந்தியன் பாப்புலேஷனில் பெட் அலர்ஜி வந்து கம்மி தான் இது தவிர்த்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் வந்து ஸ்மோக்கிங் ஸோ வீட்டில் யாராவது சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறாங்க இல்லை வீட்டு பக்கத்தில் நேபர் பண்ணுறாங்க பேசிவ் ஸ்மோக்கிங்கும் ஈக்குவலி ஹார்ம்ஃபுல் தான் அவுட்டோரில் பார்த்தோம்னா போலன்ஸு இப்போது வந்து கோல்ட் ஏர் இப்போது இருக்கிற சீசனில் வந்து கோல்டு வெதர் ட்ரை ஏர் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் இரிட்டேஷன் அடுத்தது வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா தீபாவளிக்கு அப்புறம் வந்து ஆஸ்துமா வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஸ்மோக்கு ஸோ போஸ்ட்டு கிராக்கர் பேர்ன்ஸ்னால் நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட ஸ்மோக்னால தான் இதையெல்லாம் வந்து நம்ம நம்மளை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது இன்னொன்று வந்து எக்ஸசைஸ் ஸோ சில குழந்தைங்களில் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறச்ச இருமல் இந்த ப்ரெத்லெஸ்னஸ்லாம் அதிகமாகலாம் ஸோ எக்ஸசைஸும் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரிகராக இருக்கலாம் அதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கிறது பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை டிசீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஆஸ்மா வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ காமனாக ஆஸ்மா கண்டுபிடிக்கிறது வந்து லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டால் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து குழந்தையோட ஏஜ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் மேலே இருந்தால் தான் நம்மளால் அது பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த டெஸ்டிங்கில் வந்து குழந்தை நல்லா வந்து ப்ளோ பண்ணணும் ஸோ அதோட கெப்பாசிட்டி அதை புரிஞ்சிக்க தன்மம் ப்ளோ பண்ணுறது இது எல்லாமே ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் நம்மளால் அசஸ் பண்ண முடியும் இல்லை ப்ளோ பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் யூஸ்வலாக ஆஸ்மா வந்து கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் தான் டாக்டர் சொல்லி அதை பார்த்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இது எல்லாமே ஒரு காம்பினேஷனில் இருக்கும்போது அதை நம்ம கிளினிக்கலாக அதை வந்து சொல்கிறது தான் ஆஸ்துமா எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க இல்லை ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து இந்த இந்த வீசிங்க்கு வேறு ஏதா ரீசன் இருக்குமா இல்லை வேறு ஏதா ப்ராப்ளம் இருக்குமா அதை வந்து ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ப்ளட் டெஸ்ட்டு எக்ஸ்ரே அதெல்லாம் வந்து செய்வோம் இப்போ எப்படி டாக்டர் இதை ட்ரீட் பண்ணுறது ஸோ இது இதுக்கு வந்து மெடிசன் வந்து ஸ்டீராய்டு தான் ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னா என்ன நான் சொன்னேன்ல ஆஸ்மா வந்து ஒரு இன்ஃப்ளாமேஷன் டிசீஸ் ஸோ இந்த இன்ஃப்ளாமேஷன் டிசீஸை நம்ம குறைக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா இதோட மெயின் ஆக்ஷனே அந்த கெமிக்கல் ரிலீஸை வந்து கம்மி பண்ணும் அந்த ரிலீஸ் கம்மி ஆக ஆக நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த நுரையீரல் சுரங்குறதோ இல்லை நுரையீரலில் அடப்பு வர்றதோ வந்து அவாய்ட் கம்மி பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டீராய்டு தான் நம்ம கொடுப்போம் எப்படி கொடுப்போம் ஸோ இதுதான் இன்ஹேலர்ஸ் ஓகே ஸோ இன்ஹலேஷன் கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் நம்ம ஆஸ்மாவில் ட்ரீட்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன ஸோ இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற சிறப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் மெடிசனோட டோஸ் வந்து மில்லிகிராமில் இருக்கும் வேறஸ் இந்த இன்ஹேலரில் வந்து மெடிசனோட டோஸ் வந்து மைக்ரோகிராமில் இருக்கும் எது கம்மி எஸ் மைக்ரோகிராம் தான் கம்மி தௌசண்ட் டைம்ஸ் கம்மி இல்லையா மைக்ரோகிராம் மில்லிகிராம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டீராய்டோட டோஸ் இன்ஹலேஷன் தெரப்பியில் வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் கம்மி இது கம்மியாக இருக்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும் இன்னொன்று இன்ஹலேஷன் ஸோ இன்ஹலேஷன் மீன்ஸ் நம்ம லங்ஸ்க்கு வந்து இது டைரெக்டாக போகுது ஸோ அதனால் எஃபெக்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரதர் தென் நம்ம ஒரு சிறப்பை குடித்து வயிற்றுல போய் அது ரத்தத்தில் கலந்து அப்சார்ப் ஆகி அதோட ஆக்ஷன் வர்றதுக்கு இட் வில் டேக் டைம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்டீராய்டு மருந்து தவிர்த்து சில வாட்டி வந்து கொஞ்ச நாள் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருமல் இருந்தால் நம்ம வந்து சால் பிட்டமால் இல்லை லீவோ சால் பிட்டமால்னு மெடிசன் இருக்குது அது வந்து கொடுப்போம் வ ஏன் அது வந்து லாங் டேர்மில் ஆனால் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ அஸ்மா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இனலேஷன் கார்டிகோ ஸ்டீராய்டு தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ட்ரீட்மெண்ட் அடுத்ததாக யூ ஹாவ் டு அவாய்ட் த ட்ரிகர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன ட்ரிகர்ஸ் பார்த்தோம் வீடை வந்து டஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஸோ வீடை வந்து நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கணும் உங்கள் வீட்டில் வந்து கார்பெட் இருக்குன்னா வேக்யூம் கிளீனிங் பண்ணுறது தான் மோர் எஃபெக்டிவ் அதுக்கப்புறம் காக்ரோஜஸ் வராமல் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் இன்செக்டிசைட் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது டஸ்ட்டு மைட் இந்த டஸ்ட்டு மைட் நான் எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னேன் பெட் லெனில் ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் பெட்ஷீட்டு பில்லோ கவர்ஸு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்க
திருப்பி வீட்டுக்குள்ளே அந்த ஸ்மோக்கோடு வராங்கன்னா பேசிவ் ஸ்மோக்கிங்கும் ஈக்குவலி ஹார்ம்ஃபுல் ஸோ பெட்டர் நீங்கள் வந்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ராங் ஓடர் இப்போது ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்ஃப்யூமாக இருக்கட்டும் அது பதிலாக யூ கேன் யூஸ் அ டியோ ஸ்டிக்கு இல்லை சாம்பிராணி போக அக அகர்பத்தி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் மாக்ஸ் மாஸ்கிட்டோ ரிப்பலண்ட் பதிலாக நீங்கள் வீட்டில் வந்து மாஸ்கிட்டோ நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எப்படி நம்மளுக்கு இருக்கணும் ஸோ இந்தியாவில் வந்து ஃபுட் அலர்ஜி வந்து ரொம்ப காமன் கிடையாது ஆஸ் கம்பேர்ட் டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் காமன் அலர்ஜிஸ் பார்த்தோன்னா கவுஸ் மில்க் அலர்ஜி இல்லை சீ ஃபுட்டுக்கு அலர்ஜிஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து வெஜிடபிளில் எஸ்பெஷலி பிரிஞ்சல் அலர்ஜி அது பிரிஞ் பிரிஞ்சி சாப்பிட்டாலே நாக்கெல்லாம் கூசுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியன் பாப்புலேஷனில் காமன் ஈவன் நட்ஸ் அலர்ஜி கூட ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் தான் காமன் இந்தியன் ஜீன்ஸில் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் வந்து ரொம்ப காமன் கிடையாது ஸோ எந்த மாதிரி ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிடணும் நம்ம வந்து ஒரு பேலன்ஸ்ட் டயட் எஸ்பெஷலி நம்ம நிறைய ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கணும் எந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸு நிறைய பேஷண்ட் என்கிட்ட வரும்போது சொல்லுவாங்க டாக்டர் நாங்கள் சிட்ரஸே கொடுக்கறது இல்லை இருந்தாலும் குழந்தைக்கு திருப்பி திருப்பி வீசிங் வருது சிட்ரஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இதில் விட்டமின் ஒன்று இருக்குது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸில் விட்டமின் சின்னு இருக்குது இந்த விட்டமின் சி தான் நம்ம இம்யூனிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது தவிர்த்து இதில் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தன்மை இருக்கனால தான் இந்த இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் இது வந்து குறைக்கும் ப்ளஸ் ஹீலிங்கில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் ஈவன் கோவிட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா கூட எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க லெமனை வித் ஹனி இன் வார்ம் வாட்டர் எடுத்து குடிங்க டெய்லி ஒரு கிளாஸ் குடிங்க எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா வரும் அதே மாதிரி தான் இந்த அஸ்தமாவில் கூட நீங்கள் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் கிரேப்ஸு லெமனு ஆரஞ்சஸு இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து சாப்பிடலாம் அண்டு வெஜிடபிள்ஸில் எஸ்பெஷலி பச்சை காய்கறி நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிளில் ஒன்று வந்து நாரச்சத்து நிறைய இருக்குது மினரல்ஸ் நிறைய இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி விட்டமின் சி இல்லாமல் விட்டமின் ஏ இ கூட நிறைய இருக்குது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நிறைய ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள் உங்கள் உணவில் சேர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எது தான் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப இந்த ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸு அப்புறம் கேண்டு ஃபுட்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ஏன்னா இதில் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அடுத்ததாக சாக்லேட்ஸ் ஸ்வீட்ஸு ஸோ ஸ்வீட்ஸ் வந்து டைரெக்டாக எதுவும் ஹார்ம் கிடையாது பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுகர்னால் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ஃபாஸ்டராக இருக்கும் இன்னொன்று இந்த ப்ராசஸ்டு நிறைய ஹை காப் ஃபுட் சாப்பிட்றனால நம்மளுக்கு வெயிட்டும் போடும் ஸோ நான் சொன்னேன்ல ஒபேசிட்டி இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் அஸ்துமா அதனால் நம்ம வெயிட்டையும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக நீங்கள் ஒரு பேலன்ஸ் டைட் சாப்பிடுங்க ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நிறையவே எடுத்துக்கோங்க எந்த ஃப்ரூட் அவாய்ட் பண்ணுங்கிறது அப்படி இந்த நோயில் வந்து கிடையாது அடுத்ததாக நான் சொன்ன வீட்டில் வந்து நீங்கள் ஆக்சிஜன் ப்யூரிஃபையர் பிளான்ஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் ஒரு ஜிஜி பிளான்ட்டோ இல்லை மணி பிளான்ட்டு அரேக்கா பாம் இது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் ஆக்சிஜன் ப்யூரிஃபையர் ஸோ உங்கள் வீட்டில் ஆக்சிஜனும் நிறைய கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் பொல்யூட்டன்ஸையும் வந்து இதை வந்து அப்சார்வ் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸும் தேவையில்லை நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் ஈஸியாக வீட்டில் வந்து க்ரோ ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஆக்சிஜன் ரேதர் தென் ஒரு ஹியூமிடிஃபையரோ வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் நேச்சுரலாகவே ஸ்னேக் பிளான்ட்டு இல்லை ஜிஜி பிளான்ட் இதெல்லாம் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஆஸ்மா வந்து தடுக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதர் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போதே வந்து நல்ல ஹெல்தி டயட் சாப்பிடணும் நிறைய ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும் அவங்க நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் ஃபிஷ்ஷை சேர்த்துக்கலாம் எஸ்பெஷலி சால்மன் ஃபிஷ்ஷு ஏன்னா சால்மன் ஃபிஷ்ஷில் வந்து நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெலிவரிக்கு அப்புறம் பாப்பா பிறந்தோடனே தாய்ப்பால் தான் கொடுக்கணும் அம்மாவோட தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்தாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணால் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களில் ரிஸ்க் ஆஃப் ஆஸ்மா வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆஸ் கம்பேர்ட் டு சில்ட்ரன் தோஸ் ஹூ ஆர் ஃபெட் வித் ஃபார்முலா ஃபுட்ஸு அதுக்கப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ குழந்தைங்களில் வந்து காமன் கோல்ட்னால் வீசிங் வரலாம் ஸோ இதை எப்படி தடுக்கிறது நீங்கள் ரெகுலராக வந்து ஃப்ளூ இல்லை நிமோனியா வேக்சின் போட்டுக்கணும் அஸ்மா ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா 
ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் ஃபார் தி லங்ஸ் ஸோ இது வந்து குழந்தைக்கு அக்யூட்டாக காஃபோ இல்லை மூச்சு வாங்குகிற டைமில் நம்ம பண்ணக்கூடாது பண்ணவும் முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாப்பா வந்து நல்லா இருக்கும்போது நீங்கள் ரெகுலராக வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் பிராணாயாம் பண்ண சொல்லுங்கள் இல்லை வீட்டிலே ஒரு பிரிஸ்க் வாக்கிங் பண்ணலாம் ஜாகிங் போகலாம் ரன்னிங் போகலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நம்ம லங் ஃபங்க்ஷனுக்கும் நல்லது இன்னொன்று நம்ம வெயிட்டையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இன்ஃபார்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் இந்த இனேலேஷன் தெரப்பி வந்து எப்படி கொடுக்கணும் குழந்தைங்களில் என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணும் இல்லை எந்த மாதிரி டிவைஸஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நான் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க தேங்க்யூ